calculation capatique, nous allons tout simplement voir comment calculer le premier amortissement, le dernier amortissement, la unité constante et enfin comment dresser le tableau des amortissements des emprunts indiqués. Sans plus tarder, nous allons passer directement à notre cas pratique, comme vous le voyez au tableau. Et je tiens d'abord à vous rappeler que nous avons eu à traiter le cas avant pour que la vidéo ne mette pas long. Exercice. La Jeune pour Education contracte un emprunt de 6 millions à la BICEC, remboursable à 5 ans par annuité constante au taux de 7%. Le premier a lieu un an après le contrat. Travail à faire. T'accueilles le premier amortissement. T'accueilles le dernier amortissement. T'accueilles l'unité constante et dresser le tableau d'amortissement. Comme solution, nous allons d'abord les données. La valeur d'origine est de 6 millions. N, 5. Et I, 0,07, soit 7%. Et en calculant le premier amortissement A1, nous partons de notre formule de base. On sait très bien que B au sera égal à A1, 1 plus C à plus 1, N moins 1 sur I. Alors, si on veut tirer A, A1 sera égal à B O fois I sur 1 plus I à la plus 1, N moins 1. Application numérique, A1 est égal à 6 millions par 0,07 divisé par 1,07 à la puissance 5 moins 1. Donc, le premier amortissement sera égal à 1 million 168. Alors, nous avons terminé avec le calcul du premier amortissement. Nous allons passer immédiatement au calcul du dernier amortissement. Petit 2, calculons le dernier amortissement. Alors, on a essayé à 5 parce qu'on s'est avec que n c'est 5. Alors, A5 est égal à A1 fois 1 plus I à la puissance 4. Application numérique. On aura A5 est égal à 1 million 43 344,168 facteur de 1,07 à la puissance 4. Donc, le dernier avancement, c'est-à-dire A5, sera égal à 1 million 367 611,373. Voilà pour ce qui était le dernier amortissement. Maintenant, à la question 3, on nous demande de calculer l'annuité constante. On sait très bien que pour avoir l'annuité constante, si on passe par la formule de la valeur d'origine, donc on aura, on sait que V est égal à A, 1 moins 1 plus 1 plus 1 moins 1 sur I, soit on veut tirer A, A est égal à V O fois I sur 1 moins 1 plus 1 plus 1 moins 1. Et si on applique A sera égal à 6 millions par 0,07 sur 1 moins 1,07 à la puissance moins 5. Alors ce qui fait que la vie est égal à 1 million 463 344,168. Maintenant, si on doit passer par la formule des amortissements et de l'intérêt, on sait très bien que la vie sera égal à amortissement plus l'intérêt. Alors, a est égal à A1 plus BO par I. On sait que BO par I, c'est l'intérêt. Lorsqu'on va appliquer, on aura A est égal à 1 million 168 plus facteur de 6 millions fois 0,07. Ce qui fait que la réalité est égal à 1 million 463 344,168. Alors, voilà pour ce qui était de la réalité. Nous allons maintenant terminer avec euh, le dressage du tableau d'amortissement. Le tableau se présente comme vous le voyez là. On aura à la première colonne les périodes, à la deuxième colonne la valeur d'origine, c'est-à-dire le capital vivu. Ensuite, on aura l'intérêt qui est égal à B au fa I. Ensuite, on aura l'amortissement qui est égal à la unité moins les intérêts. Ensuite, on aura la unité qui est égal à V O fois I sur 1 moins facteur de 1 plus à la puissance moins 1. Et enfin, on aura le capital de fin qui sera égal au capital de but moins l'amortissement. Lorsque nous sommes ici, 
Alors, on se rend compte que, à la, à la période 1, on a 6 millions, pour avoir l'intérêt, on fait tout simplement 6 millions fois 0,07, on a 420, euh, 420 000. Ensuite, pour avoir l'amortissement, on a trouvé l'amortissement privé ici qui était de 1 million 348 On va tout simplement le côté ici. Ensuite, on fait tout simplement l'unité qu'on a trouvé ici. On va reporter tout simplement l'unité. Puisque l'unité, comme on avait dit, c'est une valeur constante. Alors maintenant, pour avoir VN, on sait que VN, c'est V au moins amortissement. Donc, on fera 6 millions moins 1 million 43 348 168 qui va nous donner 4 956 655 832 et cette valeur que nous avons ici on va la reporter à la période 2 ensuite on va continuer on aura 4 956 832 on va trouver l'intérêt. En fait, tout seulement ce montant, comme je veux pas, 0,07, qui va nous donner 346 965,94. Ensuite, on va trouver l'amortissement. On a bien dit c'est arrêté moins l'intérêt. On fera ceci moins ça, on aura 1 116 376,26. Maintenant, pour avoir la valeur de fin, on fait tout simplement la valeur de régime moins les amortissements. On aura donc 3 840 572,572. Et la valeur de fin, on va la reporter tout simplement ici. Pour avoir l'intérêt, on multiplie cette valeur par 0,07 et on trouve l'intérêt. Il sera de 228 819,43. Enfin, on va trouver maintenant l'amortissement. On sait qu'en moins, c'est arrêté moins intérêt. Et ça nous donnera 1 194 524,738. Et on termine avec la valeur de fin qui va nous donner, on fera la valeur d'origine moins l'amortissement. Et on aura 2 655 752,834. On prend la valeur de fin, on la rapporte à la valeur de début, à l'année 4. On trouve l'intérêt. L'intérêt c'est égal à cette valeur multipliée par 0,07. Et on aura 185 202,69,84. On trouve l'amortissement. On a dit arrêté moins intérêt. Alors on fera ceci moins ça pour avoir 1 278 141,47. On trouve la valeur de fin. La valeur de fin est égale à la valeur de début moins l'amortissement. Ce qui va nous donner. 1 million 367 611 324. On reporte la valeur de fin en ici. Et pour trouver l'intérêt, on fait la même chose. On fait cette valeur multipliée par 0,07. Et on aura 95 732,79551. Pour trouver l'amortissement, on sait toujours que l'amortissement c'est arrêté moins intérêt. En fait, tout seulement, c'est au moins ça. Et on trouve 1 million 367 611,372. Alors, la valeur de fin qui sera égale à la valeur d'origine moins l'amortissement. Et la valeur de fin va s'annuler. Elle sera nulle. Alors, nous avons terminé avec notre cas pratique sur les emplois indiqués. Je vous remercie donc pour votre écoute et à la description. Nous avons essayé de mettre le lien direct qui va vous conduire directement à un exercice pratique où, où vous allez vous-même appliquer directement le cas pratique qu'on vient de faire. Je vous remercie, aimez, partagez et dites-nous dans les commentaires euh, le prochain exercice que vous aimeriez qu'on essaie de travailler ensemble. La prochaine fois, nous allons voir les emprunts obligations. Tout ce, je vous remercie. Bonne étude, que Dieu vous bénisse. Bye-bye.